二零一七年的七月，我们全家搬到了西班牙的巴塞罗那。在离开北京之前，我把所有采访时穿过的西装都送了人。当了二十年的电视记者之后，那对我来说是一个卸甲归田的动作。我要去一个陌生的国家了，只是生活，不再工作。所以我们住到了游客区，在兰布拉大道的边上。说实话。这条欧洲最繁华的步行街不是一个生活的好地方，到处都是摊贩和游客。但我们有一个三岁的小女儿，她喜欢这条街上所有的一切：鲜花、艺人、音乐、冰激凌。所以我们就在这儿安顿了下来。一个月后，恐怖袭击发生的时候，我正在做晚饭。那是二零一七年八月十七号下午将近五点。看我怎么给你玩。我女儿正在荡秋千，她爸爸在回家的路上。五点刚过，我接到了我丈夫的短信，只有一句话，好像开枪了，你们别出去。我推开厨房的木的窗，外面的热浪、人声和满城尖锐的警笛架都扑了进来。我打开电脑看出发新闻，只有一个标题：兰布拉车辆冲撞，多人受伤。兰布拉是我丈夫回家的必经之地，他就在街上。我打他电话，没有人接；发短信，没人回。十五分钟里，铃声一遍一遍的空响，那种紧张感可以把一个人揪起来、攥紧。这个时候，阳台门在我的身后打开了，是我女儿打开的，她跨出去了，我一把把她搂进来。一架警用直升机几乎是压着楼顶从我们头上掠过，飞向兰布拉的方向。就在这个时候，门开了，他爸爸回来了，鼻尖上、头发上全是汗珠。他肩膀上扛着刚买的打印机，所以腾不出手来看电话。他说自己在兰布拉大道的入口处被拦了下来，不明所以，只看到突然之间里面两三百人逃命一样的往外跑，就好像背后有什么野兽在追赶着。我对他说。是恐怖袭击。我把女儿交给丈夫，想去现场看一看。一下楼就被边衣给拦住了。恐怖分子逃跑，全程封锁，大搜不开始。警察要求我们附近参观的所有人必须马上撤离。我看到从后门离开的顾客，不明所以，腿都软。我绕路走到了兰布拉大道的出口处。这里全是里面撤出来的人，带着刚刚受了惊吓的盲人坐在草地上。我看到至少八辆救护车不熄火待命，从里面往出运送伤员。我在这个路口坐了一个小时，他们一直没有停。就在这条路上，至少十三人死亡，超过一百三十人受伤。肇事的火车就是从这个路口右转之后，再迅速左转，进入到步行街的。这是事故发生之后的第二天，所以在事故当天的人流密度比现在还要高。袭击发生的路段不到八公里，这辆白色货车刚刚压上步行街的时候速度不快，之后人群像潮水一样分开，这辆车拐向两侧，撞击逃避的人群。他把整个身体压在方向盘上向前冲，两侧商店的监控里只能看到一道白影掠过。这辆车一直冲到了兰布拉的中心——米罗马赛克上，这是巴塞罗那心脏的标志。它停下来的原因是因为车底盘下的人太多，无法再往前开。就是在这个时候，我丈夫在兰布拉的入口处被拦了下来。如果稍早一点，他也会走在兰布拉上，戴着耳机，扛着重物。如果那辆车从他身后来，他会听不到，也躲不开。当晚我们俩都睡不着，躺在床上翻新闻。窗外是我从来没有听到过的寂静，整个城市都黑着，只有一百米外的兰布拉彻夜亮着，像一颗痛苦的心脏在搏动。在凌晨两点二十七分，我看到一条突发新闻，我推了推孩子的父亲，对他说：“新的袭击发生。”凌晨一点，距离巴塞罗那一百公里之外的小镇坎布利，一辆奥迪汽车冲入人群。五个人从车里钻出来
，绑着疑似爆炸物，用刀子和斧头杀害了一名女性，刺伤五位平民和一名警察。这五人都被击毙。兰布拉的袭击者与他们是同一组织，无人在逃。第二天上午，危险还没有解除。当警察突然从我们身边跑动起来的时候，所有本来坐着的人都站了起来。每个人都知道他们在追捕嫌疑人。我一个人跟随他们进入皇家广场，想看看发生什么情况。我看到警察和兵员把一个嫌疑人摁在墙上，他们挥手让我后退，担心我爆炸物。很快，嫌疑人的照片就公开了。这张照片让我大吃一惊，这不是我想象中的恐怖分子。不是那种穿着作战服的海外特工。如果在大街上遇见这个人，我可能认为他是一个学生。他叫尤尼斯·阿布雅克布，二十二岁，工作和收入良好，没有犯罪和暴力记录，没有精神病史。我也见到了在坎布利被击毙的五个人尸体的照片，每个人都是 T 恤、牛仔裤、名牌球鞋，还有人穿着法国足球队的队服。这些恐怖分子多为亲友。年龄最大的二十四岁，最小的十七岁。这场袭击的原计划，远比我想象的可怕。八月十六号，也就是袭击的前一天，距离巴塞罗那三百公里处的阿尔卡纳发生了意外爆炸。几公里外都可以看到海上的蘑菇岩。<笑>这些恐怖分子在这里造出了两百公斤左右，被称为“撒旦之母”的炸药。原计划在八月二十号这一天，在能够容纳十万观众的诺坎普球场和著名地标圣家堂同时引爆，足以伤亡上千人，造成有史以来欧洲最严重的恐怖袭击后果。我们一家人在。上兰布拉的时候，让我震惊的不是我看到了什么，而是我什么都没有看到，没有血迹，没有杂物，没有人，甚至没有鸽子。这条繁华的步行街，从来没有这样空荡过，从来没有这样安静过。但是活生生的人，就在这里消失了。唯一留下的。是这些淡绿色的圆圈，这是受害者曾经存在的标志。我们往前走，人群慢慢多了起来，在沿途的树下放上了花朵、蜡烛和纪念品。我女儿太小，还不能理解发生了什么。我没有回答她，只是握紧她的手。有个三岁的男孩哈维，就倒在这里，和他一个年纪。他倒在米罗的马赛克上，这个马赛克代表这个城市对所有陌生人毫无防护的欢迎。我本以为这场袭击是一个孤立事件，但是袭击发生之后第四天，我们在巴黎跟参加旅行团的我父母会合时，警方发现西班牙恐怖分子在袭击前在埃菲尔铁塔拍摄过照片。警方推断他们是在确认炸弹放置的位置，所以我父母放弃了参观埃菲尔铁塔的计划，只是抱着我女儿远远的拍了一张合影。法国正准备在这个镂空的铁塔旁边围起三米高的防弹墙。我们想带家人去别的景点，但当年四月，有人在香榭丽舍大街袭击警察；六月，有人用锤子在巴黎圣母院袭击警察。最终，我们去了卢浮宫，但二月，一名持刀男子在这里袭击巡逻士兵。当我看到法国宪兵手持突击步枪出现在机场时，我感到自己身处战地
，士兵是如此紧张，因为四个月前有恐怖分子在这里躲枪。法国此前一年半里有八起袭击，二百三十人死亡。这个国家的反恐警戒一直在猩红色的最高级别。二零一四年到二零一六年两年之间，自称有伊斯兰背景的恐怖分子在欧洲杀死的人，超过了此前所有恐怖袭击的总和。凶手多数来自欧洲本土。这场袭击让我明白，这个世界没有孤立的安宁。恐怖分子针对的不是某一个国家。某一个种族或者某一个宗教，每一个人，都有可能是他的受害者。回到巴塞罗那后，我看到兰布拉路口也围上了水泥路障。我感到欧洲像是柔软的腹部受创，它蜷缩了起来。我们不想让孩子生活在这种紧张里。曾经考虑过到一百公里之外的海边小镇洒漏生活，但在那儿小住的时候，我才发现，九幺幺的主要劫机者穆罕默德阿塔。在袭击前两个月就住在同一家酒店的五幺二房间。住进这家三星级酒店的人，通常是为了看海景，但这个房间里什么也看不到。阳台上光线阴暗，只有两把椅子，对着暗黑的天井。他来西班牙是为了会见本拉登的代表，决定九幺幺袭击的具体目标。七周之后，他驾驶第一架飞机撞入双子塔。从一九九四年起，基地组织就在西班牙成立了欧洲最早、最重要的分支。恐怖主义在欧洲扎根之早、之深、之广，远超我的想象。这次恐怖袭击发生的前五年里，在西班牙被捕或者死亡的恐怖分子中，百分之三十七点三是第一代移民，而百分之五十六点八是本地成长的移民第二代。这些人不是活在战乱或者贫穷里。他们在欧洲被养育成人，怎么会对这片土地有如此刻骨的仇恨？这些恐怖分子都是在童年时跟随父母来到了西班牙的小镇里波尔。我想去看一看，那里发生了什么，才酝酿了这样血腥的暴力。里波尔只有一万人，沿河而居。第一代摩洛哥移民从九十年代开始，在这里的林业和矿业打工，到现在有七百位左右的穆斯林。这里没有种族冲突的记录，几乎没有失业。恐怖分子和所有孩子都在同一个学校上学，同一个球场踢球。兰布拉袭击者尤尼斯在本地有名的冶金公司工作，十八岁就贷款买了宝马。坎布利袭击的领导者穆罕默德·海查米住着政府提供的公租房，月收入将近两千欧元，远高于小镇的同龄人，这让他们的仇恨格外不可理解。A veces la cabeza no funciona bien. Encuentro un hecho muy duro, pero no sé, no sé por dónde se escapa, por dónde puede. O sea, luego se coge manía. Le estamos dando de comer, le estamos dando de todo, y luego cae en eso. ¿Y qué decís? ¿Le echó chanca? Pues claro. Sí, porque nos han, nos han engañado. 袭击者是四对兄弟，主谋者是三个哥哥。尤尼斯·阿布雅克布在兰布拉大道单独行动，优瑟福·阿拉拉死于炸药工厂。穆罕默德·海查米领导四个弟弟在坎布里袭击。这种兄弟组合。是全球恐怖袭击的普遍模式
我想知道这是不是来自于家庭的影响。木桑，他们家在这儿。您认识这两个男孩吗？我想见见他们的家人，但他们不想交谈。有的父母身体不好，已经搬离了小镇。瓦法是里波尔负责移民融合的社会工作者，他也是摩洛哥的后裔，对袭击者的家庭很熟悉。Were their families fundamentalists? Are they radical people? No. 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 Ni un poquito radical. Cada cual vive la religión de la manera que la siente. 他们的父母都来自贫穷的摩洛哥山区，尤伊斯的母亲当了一辈子的清洁工，养育五个孩子。在新闻中，他说：“我希望他活着，不要由我来回答为什么。”这个家中最小的弟弟手中拿着一张纸，写着：“不要以我之名。” 2016年，全球有两万五千人死于自称伊斯兰背景的恐怖袭击。欧洲的死亡人数只占百分之一，大部分袭击发生在穆斯林国家。穆斯林是恐怖袭击最大的受害者。受人尊敬的伊斯兰学者们发布了宗教法令，宣布恐怖主义没有宗教。我知道恐怖分子不是什么，但他们是什么？瓦法说，里波尔没有原教旨的宗教气氛。我们在小镇没有见到戴全脸面纱的女性。咖啡厅里的穆斯林男性对我们很友善。我在小镇上遇到一位尤尼斯·阿布雅克布的邻居，他匿名告诉我们，这些袭击者在少年时代对宗教不感兴趣，也不会用阿拉伯语祈祷。Dudas, ¿no? Como el sentimiento de yo lo tengo que hacer porque en casa hay una cultura y una costumbre. Islam no permite el alcohol, el sexo sin consentimiento. Pero estos niños crecen y toman alcohol, tienen novios, y hay personas que están bebiendo. Es una vida completamente diferente a la de los niños de la ciudad. Antes de la masacre, este es el último fragmento de la foto de Yunis que se ha puesto en la red social. Esto significa que ha sido el final de su vida. Ella escribió: "Tu misión es descubrir un nuevo mundo". 全心全意向他臣服。La majoria diu que sí, que sí, sí, perquè des de que ha arribat ells eren uns nois que que normal i des de que ha arribat ells s'han ficat més a la religió. 萨蒂是摩洛哥人，当地里波尔清真寺的伊玛目之一，在伊斯兰宗教仪式上领导祷告，被警方认定为袭击主谋。我找这家清真寺用了很长时间，因为之前我在媒体图片上看到的清真寺有明确的标注，可是我始终没有看到这个标记。哦，抹掉了。在门口，我们遇到一位男子，他看到摄像机本能的反应是排斥。在澄清误会之后，我理解了他的愤懑。萨蒂死于爆炸工厂之后，把压力全部留给了这家清真寺。但是从捐款名单上看，参与袭击的主谋者至少有一年没有来过这家清真寺。袭击策划并非在此地，而萨蒂在清真寺是以另一面目出现的。以前他在你们面前的时候，有没有讲过关于暴力啦或者仇恨的？萨蒂在炸药工厂的意外爆炸中被炸死之后，清真寺的人才知道，他曾经因为贩卖人口与毒品两次入狱。萨蒂的室友在二零零三年也在伊拉克自杀袭击，导致二十二人死亡。反恐当局知道他的存在至少已经有十年，但是出狱不久，这个人在偏远的里波尔进入了清真寺。这些重要的信息，无人告知穆斯林社区。Por eso hemos presentado una una queja oficial al gobierno pidiendo explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que la comunidad no reciba esta información? Do you get an answer? No. 二零一五年，萨蒂来到里波尔之后，这些第二代穆斯林男孩开始改变
，但他们看上去不是变得暴力了，恰恰相反，他们开始不抽烟、不喝酒、不再去夜总会，父母们很开心。但是，当视频中穆罕默德·海查米说：“真主，赞美他，已经在百万人中选择了我们，让你血流成河。”这一句，是从宗教灵性到恐怖暴力的凌空一跃，这两者之间，本该相隔万重之山。李波尔没有发现这起袭击的阴谋，因为炸药的制造是在三百公里之外的阿尔卡纳。等我到了阿尔卡纳，站在炸药工厂的门口，才明白他们为什么选择了这里。这是小镇最北端的山丘上一处被废弃很长时间的房屋，周围多是外国人的度假屋，没有人常住。小镇居民告诉我，警方已经彻底清理过这片废墟。经过他们同意后，我进入了院子。一切都已经摧毁了，只剩下这段地面。你可以看到，这是原来的地面，挖下去了一米多深，是因为这段地层充满了危险。当时警方在当中发现了十九个简易的手榴弹、一个自杀炸弹背心，还有五十六个枕套，里面装满了 TATP 炸药，都已经全部就绪，已经开始在外面画上 ISIS 的黑旗。我以为如此大规模的袭击一定是来自海外的资金跟技术支持，但是调查证明，这些人自筹了三千五百欧元，按照网上的材料自制炸药。这场恐怖袭击以宗教为名，但是靠犯罪维持。我在里波尔的时候，曾经想跟一家餐厅的老板交谈，当时他拒绝了。您不能说嘛？我现在不想跟那个那个。有什么给我怎么说的？要买中国香，还有也是。事后我才知道，恐怖分子之一塞伊德·阿拉拉就曾经在他的餐馆里打工，偷走了他的珠宝，用来购买炸药的原料。在欧洲，百分之四十的恐怖袭击资金来自毒品交易、偷抢、假货、银行贷款欺诈。更奇怪的是，就在炸药工厂附近不远的公路上，我至少看到了三四位相似的女性。他们穿着黑衣皮裤、高跟鞋和皮靴，站在岔路口上，边上都放着一把椅子和一大瓶矿泉水，好像要在这里站很久。开车的朋友对我说 ：“N 三四零公路上经常会有一些性工作者。”我想起在警方调查报告里看到过，袭击前两个月内，三名年长者白天制作炸药，夜里在阿尔卡纳 N 三四零公路附近的妓院频繁循环。我没想到。就在此地，恐怖分子自称是所谓伊斯兰国的战士，那里号称实施伊斯兰教法，严禁酒和毒品，小偷要砍手，抢劫者要在十字架上钉死，婚外性行为的惩罚是实行。如果这些人真的以宗教为名，他们怎么会违背最基本的律条？如果他们根本就不能也不愿意恪守律法，那他们怎么肯？为一个自己根本不信的东西去死，那么这是政治吗？在这个废墟遗留的信的残片里，恐怖分子把敌人称为十字军、罪人、不义者、腐化者，署名是安达卢西亚土地上的士兵。十字军是基督教的军队，在十四世纪早已经消失，而穆斯林统治安达卢西亚是八百年前的事情。他们到底生活在什么时空，在与谁为敌？伊斯兰明确禁止自杀，穆斯林视生命为真主的给予，自己剥夺它是重大罪恶。这些人怎么会认为，杀人和自杀之后，能够上天堂？最让我意外的是，这位所谓的恐怖主义导师萨迪，这人死于炸药工厂爆炸，唯一残骸是一只耳朵。他没有参加炸药的制造，也没有投入一分钱。这个人甚至从来也没打算过死。袭击前，他清空了公寓，把财物都搬上了车，准备跑路，订了一张机票，打算在袭击发生两个月之后飞去比利时。在欧洲的恐怖袭击中，几乎没有一个招募者参与具体的行动，他们都不打算为自己宣传的事情赴死
。萨蒂只是在原计划执行之前两天去了工厂，警方推测就是他本人挪动冰箱里的炸药时，意外引发了爆炸。起爆的中心点就是我面前这个车库的位置，从一个冰箱里开始的。当时的爆炸的冲击力很大，所以那个墙面上溅满了大量的血迹。两百米以外的尼亚旅馆，所有的玻璃震碎，灯光熄灭。从几公里之外，你可以看到巨大的挪动冰箱。所有家庭都说他们的孩子被 e m o 洗脑了，但是所有这些年轻人都是主动离家，没有强制隔离，没有催眠和肉体惩罚，他们行动自由，信息自由，甚至在所谓的导师死后，计划也没有停止。尤尼斯·阿布雅各布开车冲上兰布拉，其余五个人当晚烧毁了护照，这个仪式叫做“没有回头路”。他们在脖子上系上了奇怪的红巾，带着刀斧。奔向卡布里。就是在这里，最后一名恐怖分子与警察对峙。他手里拿着假雷管，想引诱警察杀了他。实际上，这是一个刀柄。之前他用这把刀刺进了一名游客的脸，刺得太深，只拔出了刀柄。我对比了很久，才确认这个人是奥马尔·海查明。这个群体中最少被提及的人，他体态臃肿。农业公司的同事说他正确、谨慎，完全融入西班牙。让我震惊的就在于此：这个组织中有三分之一的人工作和收入良好，有三分之一的人有犯罪记录，还有高中生和未成年人，甚至还有过两名西班牙本地的皈依者。他们个性不同，阶层不同，种族不同，但为什么一旦进入这个群体？就像是感染了某种病毒，所有人都只剩下同一张残暴而狂热的脸，没有答案。这些恐怖分子激进化的原因和过程究竟是什么？即使西班牙著名的反恐专家也认为难以解释。It's not education. It's not where they live. It's nothing related to social position or socioeconomic status when it comes to explaining radicalization. 我试过，忘掉这件没有答案的事。人们总是说，不要谈论恐怖分子，继续生活，把话语权留给受害者。但是，受害者哈维的父亲却很难继续生活。在恐怖袭击发生之后，他拥抱了本地清真寺的姨妈，安慰那位老人说：“不要害怕，这不是你的错。”但是他希望大家不要沉默，不要谈论他。为什么这些在我们中长大成人的男孩会这么做？谁下的令，以谁之名？他说：“什么时候人们才开始去寻找真相呢？只能我去做吗？”一个死去的三岁男孩的父亲，我受过什么训练呢？他的话抽打我的心。我是一个欧洲的陌生人，对他的语言、文化、宗教几乎一无所知。但是。我是那个受过训练的人。走过了长达几百米的弯曲，换上这个全套的防御，一次的被。二十年的职业训练教给我，无论邪恶看上去多么反常，人始终只在人性的纬度中行事。无论以谁之名，人都不是神，也不是兽，他们都是人，也只是人。而人是可以认识的。通过死，恐怖分子拒绝了开口，但是这场袭击从头到尾都是模仿来的。从手机记录看，他们建立组织之后分享的第一个视频是二零一五年法国《查理周刊》袭击。他们制造的是与一九九五年巴黎袭击一样的炸药。在爆炸计划失败之后，他们模仿的是伦敦大桥车撞加刀砍的袭击方式。他们的尸体上系着的红巾与九幺幺和巴特克兰袭击者一样。欧洲本土恐怖运动的新模式。是在二零一二年由法国的恐怖分子穆罕默德·梅拉开创的。他们自筹资金、自筹武器、拍摄视频宣传、武装对抗死。恐怖分子死了，但是他们模仿的人中还有人活着。如果我能找到那些人，也许我就能够明白，什么样的人会成为恐怖分子，支配他们的究竟是什么，该如何辨识，如何应对。恐怖要靠神秘才能够维持。
曝光它，它将会失去所有的控制力，从空中踏落